imeshaanza kwa hiyo record kwa mbele. Ah, kwani ichukua usinifanye hivi. Ah, inaonyesha kwa mbele sasa hivi nimeshaigeuza. Hapo hapo. Fanya hivi kwa unachukua hivi. Hapo okay okay. Wewe chukua tu hapo nikimuelezea. Ah, okay nimeshagoelewa. E, kwa hiyo sasa baada ya Yesu kufa hiyo ni historia ambayo darasa ni ufundishi. Baada ya hey, Yesu ilichukua miaka 60 taifa la Israeli likakatiliwa mbali. Tunaenda kusema kwenye Luka 21 kuanzia 20. Anakuambia utakapoona Yerusalemu imezungukwa jua uharibifu wako umegaribia. Hiyo ilitokea 66 AD. Unaposema AD unasema ni mwaka wa, wa, wa Yesu. Eh ndio ndio. Ka Yesu alipozaliwa miaka ilianza zero. Ilianza zero kanza upya. Eh. Zero kwa hiyo kuanzia zero mpaka 66. Yerusalemu ndio ilianguka. Kwa hiyo taifa la Rumi likawachukua wana wa Israeli kwenda utumwani. Ndio maana ukiangalia movie mbalimbali mbali, wanakuonyesha watu walikuwa wanapigana kwenye ulingo wale walikuwa ni watu weusi sio wazungu ndio mpaka leo hii unaona watu wote wana nguvu ndio mpaka dakika hii ni watu weusi ndio wana nguvu ndio kinataka sana watu wote weusi wale walumi walipoianguza Jerusalemu wakabadilisha historia ndio mmeoka change wakafanya vice versa eh wakafanya vice versa hiyo watu hawaelewagi ndio huu jinga ndio vice versa ndio mpaka dakika hii na Ukristo unaona na Ukristo wote huo ni ajenda zao ndio maana yake ndio hiyo ni mambo ambayo inaitwa rumi kenda kusoma kwenye Daniel anakuambia akafanya vita na wateule wateule ni wakinani wana wa Israeli ndio wanawake akawashinda na sasa atumia atumia nguvu power ndio kuanguka kwa Yerusalemu ndio mpaka dakika hii na sasa ukija kwenye historia baada ya sisi kuanguka hapo tukakimbilia wapi misri kusoma kwenye history kwa mfumo farao kwa farao mara nyingi walikuwa wakimbilia wapi misri kwa farao misri baada ya hapo tukaingia Afrika West Africa ndio maana unaona watu wa West Africa ni tofauti na watu wa huko ni watu walio kwa maniga eh maniga uji baada ya hapo wazungu hawakuona hivyo wakaja tena na Afrika kuchukua kwenda Utumani. Eh kwa mara ya pili kwa mara nyingine tena. Kwa mara nyingine tena. Ndio wakatupeleka sasa huko Marekani, Ulaya, wapi. Mchezo mataifa yote yaliyoendelea. Na wapi? Kwa kwa sasa tusome. Usiye waongeaji sana. Eh tuitoe na fact ya maandiko yenyewe anavyosema. Kumbukumbu la Torati 28. Utasoma 60 ngapi? Hiyo mimi nisha sinishaandika mimi eh. Ushaiandika. Hapo hapo. Anakuambia Bwana atakutawanya ata, ata katika mataifa yote tokea ncha hii ya dunia hata ncha hii ya dunia hii kwa ninabii za msa ni watu gani ambao umetawanya kutoka ncha moja ya dunia mpaka ncha nyingine ni watu gani wewe unaona kwa, kwa, kwa kila akajibu tu sasa alaka ili kwa majibu kila watu hapo kila nchi hapo kienda usifaji hapo kienda ulaya hapo kienda ukienda Japan hapo unaona ni watu weusi sisi tuko kila nchi hapa dunia kila taifa tafsiri yake mtawanywaje ndio utumwa ule atakwambia hapa nawe huko utatumikia miungu mingine usiyojua wewe wala baba zako nayo ni miti na mawe ngine sasa ndio chambe cha hii cha hii laona kwa nini ndio babeli ya zamani ndio ni kwamba ukisoma ah laana kwa sababu la torati 28 wana wa israeli waliingia kwenye agano na mungu na watu wanaita agano la torati kwaambiaje wana wa Israeli kusoma 28 moja hapa kwamba mkizishika sheria wana wana wa Israeli wamelia agano walikao sheria eh ndio amri lazima kama mkizishika sheria mtakuwa wakuu hapa duniani ndio maana ndio unaona kwa mfalme Daudi tu ulikuwa watu wakubwa ndio mpaka Daudi mwenyewe lakini baada ya kufa Daudi kufa eh ndio hapo mfalme nani Suleiman baada ya hapo akaja mtu anaitwa Jeroboam Eh, Jeroboam na kuna mwingine anaitwa Jeroboam, nini pale? Jero, hey, yeah, yeah, yeah. Eh, eh, eh. Anafanana na Jeroboam. Huyu Jeroboam yeye alikuwa alikuwa mtawala, alikuwa mzaliwa kutoka kwa kwa Joseph kutoka kwa Yakobo. Wa, wa, wa. Na huyu mwingine Jero mwingine alikuwa ni mwendelezo wa ile line ya Daudi. Yeah, yeah, yeah. Sasa wana wa Israeli wakamkiuka waka Mungu, tena walianza kwa mfano Daudi. No. Eh, ndio, ndio, ndio. Kwa mfano Suleiman. Eh, ndio. Kwa Suleiman alikuwa na wake wengi. Wengi, alikiuka ali pale. Wakaa ongea miungu sijui wakawa na Abu Sidi. Eh, ndio, ndio. Kwa hiyo wakalikiuka lile Afgana. Yaani Afgana ni sawa na unapoingia mkataba na mimi. Ne, mkataba ni Afgana. Eh, ndio. Mkataba huo ni kati ya watu wawili. Eh, ndio maana. Eh, ndio. Tunasema kama wewe usipofanya hivi tunakupiga sheria. Eh, ndio maana. Hata mataifa wanapoingia mkataba labda na mimi. Hawakiuki. Eh tunapiga penalty. Eh ndio maana. Kwa hiyo Mungu aliwaambia ninyi msipotimiza mimi nitawapiga penalty. Mm. Moja kati ya penalty ni kwamba sisi tutaanguka kama taifa na tutasahaulika kabisa. Ndio mpaka dakika hii ndio kisha tutumie watu wote. Tutasahaulika mataifa watafikwa sawa, watafika sehemu wa sahau kwamba wana wazee wao wanafanya nini. Ndio mpaka dakika hii ndio sio Afrika sasa. Hizo zinaitwa nini? Laana za sheria. Ndio maana Yesu ilibidi aje 
Afanya agano ndio si umaniga. Kwa sababu wao ndio walivunja la kwanza. Ikapidi Yesu waje. Ndio maana Danieli pia anakuambia alikuja kufa ili kuwakomboa waliopo chini ya sheria. Na laana ya sheria kwa sababu ilipidi mtu afe. Eh, ambaye ndio Yesu za mwenyewe. Ndio nani? Yesu. Kwa hiyo sisi ili kutoke kwenye maisha ya umaskini haya ya kula mno mmoja, ilibidi mtu afe. Ndio Yesu si mwenyewe sasa. Unaona watu wa sawa, kiongozi sawa. Huyo sawa ambaye hujajeleo ufanulio. Yesu amekuja lakini bado tunaona maisha ni magumu kama Ndio nilichosema sasa. Unaona? Kama kitu kusisi na kuelewa. Alipokuwa Yesu akapaa, kulikuwa kuna nabii zinatakuwa zitimize. Nabii mmoja wapo ni sisi kwenda utumwani. Ndio maana ndio tulienda hata leo. Wana wazee wa sio watumwa kivile. Lakini walikuepo walikuepo Ugiriki. Ndio maana yake. Ndio maana unaona Paulo anakuambia alifanya mtume wa mataifa. Wa mataifa. Yeah. Wale mataifa walikuwa ni bado ni wana wa Israeli. Ndio maana yake. Wanajiita ni mataifa wanataka kuna watu walikuwa wanajiita wa Ugiriki. Eh ndio maana yake. Eh ndio maana yake. Kama mimi ninavyojiita mtanzania. Eh ndio. Ndio ilikuwa hivyo zamani. Ndio mpaka dakika hii. Mataifa wote. Unaona? Kwa hiyo kulikuwa kuna nabii lazima zikimilize. Eh ndio mimi ndio maana yake. Sisi kwenda utumwani kusahaulika kabisa. Hapo andika lazima itimie. Yaani andika lazima itimie. Ndio mpaka sana utawala. Utawala. Kwa hiyo utaona hao wazungu sasa wao walikuwa ni watoto wa nani? Kwa hiyo tuliki kwenye kwenye mwanzo. Sawa? Ndio mwanzo 25 na 25. Mwanzo 25 nimesoma. Yes nisha andika eh. Utaanza 21. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake maana alikuwa tasa naye bwana akamuitikia na Rebeka mkewe akachukua mimba. Unaijua hii story? Mm. Asa hapa hii story kuna kitu hapo utakuja ukiona. Eh hey, ambao huwa huwa mm. viongozi wa dini wafanui kimaslahi. Watoto wakashindana tumboni mwaka. Alikuwa anapata wangapi? Wawili. Wawili. Tunaendelea. Naye akasema ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini? Maana wale wapacha walikuwa wanasubuana kiasi kwamba kama ni vita hivi sasa. Unaona? Mm. Akaenda kumuuliza bwana, bwana akamwambia, "Huyu ni Mungu anamjibu." Mataifa mawili yako tumboni mwako. Kuna mataifa mangapi hapa duniani makubwa? Mawili. Na watu weupe. Wanaojiita weupe. Kwa upo kwa ujumla wao. Wao ni wekundu. Hiyo ndio rangi nyeupe. Wao ni wekundu. Kama kama mataifa mawili yako tumboni mwako na kabila mbili ya watu watafarakana tangu tumboni mwako. Ndio maana wazungu walikuja kupeleka utumwani kwa sababu Iniandiko kimeandikwa imetatuliwa kwamba haya mataifa mawili watakuwa maadui toka tumboni mpaka mwisho wa dunia. Tumbaga dakika hii. Wewe ukienda kwa mzungu, ndio maana ukula wazungu walikuwa wanachukua pale eh? katika hao chuo wawili. Eh. Kwa nini sasa imekuwa hivyo? Sasa kwamba sasa Sasa hizi maandiko sasa atimie. Huyu ni Mungu. Ni maandiko hiyo ni sisi mama Mungu ni sheria ni lazima. Wakristo wanapokuambia Mungu. Eh ndio. Yaani Mungu ni hatari sana. Eh ndio maana yake mama sheria ni lazima. Mbaya, yaani sisi tulikwenda utumwani. Sisi tunapokuwa magonde, sikuna ngoje kwa kifu sikima ukukimu. Yote hiyo ni lana ya sheria. Kama Mungu atakupiga na magonjwa nimemsomea huyu bwana. Magonjwa mapya ambayo hamkuyajua. Eh viongozi wa dini wafanuu jamaa anafanua hapa sio unataka kumwelewa. Tunaendelea hapa kuna kitu hapa. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili na mkuu atamtumikia mdogo. Siku zake za kuzaa zilipotimia tazama mapacha wawili walikuwa tumboni mwake. Wa kwanza akatoka naye alikuwa mwekundu. Ni watu gani wekundu hapa duniani? ni wazungu wote wote ni wekundu wenyewe afu sio sio wote ni wekundu awe mchina awe muhindi awe mwarabu wote ni wekundu unaona rangi nyeupe ni hapa wote ni weupe wakamuita jina lake Esau baadaye ndugu yake akatoka na mkono wake unamsikilia Esau kisigino akamuita jina lake Yakobo unaona rangi ya Yakobo haikutaja kwa sababu ilikuwa ni rangi sawa na kila mtu aliyetoka wa ajabu ni huyu wa kwanza anaitwa nani Esau ambaye alikuwa mwekundu ndio maana biblia ikaandika huyu jamaa alitoka mwa mekundu wakina nani ni mekundu hapo dunia wazungu wote ndio maana unaona kuna uadui kati yetu na sisi na watu wote na watu wote ndio maana wanakuja kuchukua mingodi yenu wanakuja kuchukua mashamba yenu tufanyeje sasa sasa ndio nisha kwa hivi sasa leo sasa leo hii naishauri mimi nifanyeje sasa wewe umeshaji wa kweli au sasa ukaenda katika unyufu wa kimaandiko sisi hapa inaongea tu maandiko maana unaona pale Esau alimshika kisigino. Ya, Yakobo alimshika kisigino Esau. Kwa hiyo hii inamaanisha kabla Yesu hajaja ufalme utakuwa unatawala hapa watakuwa ni wakristo. Ndio mpaka dakika hii ndio utawala hati. Ndio Roma inatawala dunia. Ndio Rumi hiyo. Kwa hiyo Yesu atakapokuwa anakuja sisi tunawavuta chini. 
Kwa hiyo Yesu akapokuja kutawala hapa duniani, ataanzisha serikali ambayo watawala watakuwa ni wana wa Israeli. Huo ndio ukombozi wetu. Ndio maana yake. Ndio maana Biblia inakuambia injili itakapohubiriwa mpaka mwisho wa dunia ule mwisho ndio utakuja. Ukristo umehubiriwa miaka 2000 lakini mwisho wa ujadi. Ndio ndio. Hiyo injili inaoongelewa hapo ni wapi? Ndio kama hii inayokuambia hapa. Kwa hiyo hii injili ikihubiriwa Tanzania, Marekani, huko tuliko sambano sisi. Huko tuliko sambano. Sambano tutainuka, tutakuja, tutakumbuka. Kwenye nabii amekuambia kuna siku ambazo utimilizo wa hizi nabii itakuja. Ndio amekuambia lile bonde la mikupa mikavu. Hebu mwana tuende kwenye bonde. Ndio maana ndio maana ajita mfumo wa falme, umefoma mfumo wa duniani ndio yeye sasa. Super mara ingilia mbinguni. Watu wa Daudi maandiko. Bonde la mikupa mikavu kutoka kwa Ezekiel. Yesu kile ngapi? Ezekiel 37. Sema kwa vipi nimeshika sasa. Tanjibe niandike. Wema una karamu hapo. Hapo. Ile bonde la mifupa mikavu wa Kristo wanalielezeaga tu. Ezekiel. Angua ndio niandike kwanza ya. Ile bonde la mifupa mikavu ni kwa sana. Dika moja. Ile bonde la mifupa mikavu naenda. Ezekiel ngapi? 37. Ah kwanza msema ngapi? Kuanzia wa kwanza hapo wanalielezea. Kwa hiyo tunasoma mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu naye akanichukua nje katika loho akaniweka chini katika ya bonde nalo limejaa mifupa Kwa hiyo wana wa Israeli tulipoanguka kama taifa tulikuwa kama mifupa hatuelewi kile tunachoendelea Toso Kwenye Biblia tunapoongelea kwamba mtu unakuwa na nyama na maji hiyo inaongelea kwamba wewe mnakuwa mnaelewa mnakuwa mm. na maarifa kati mwingine kwa Biblia maarifa nyama nini ni hiyo ni nini kwa mm. wewe una virutubisho uko vizuri si ndio mm. ukiwa mifupa it means it inamaanisha umenyimwa vile vitu vitu vya msingi mm. eh tunaendelea nalo limejaa mifupa akanipitisha karibu naye pande zote na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda nayo tazama ilikuwa ni mikavu sana akaniambia Bwana Jam, je mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu wewe Bwana Mungu, wajua wewe. Kwa hiyo hii ni sawa na wewe unaponiuliza, je, sisi tunaweza kuwa taifa? Eh, hey, kwamba sisi mifupa mikavu tunaweza kuwa taifa tena? Toso. Bwana, sisi tunaweza kuwa taifa tena? Anajua nani? Mungu. Tunaendelea. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii. Kwa hiyo hii inawakilisha sasa sisi tutakapo kuanza kutoa kutoa nabii. Nabii sasa zinahusisha sisi kuja pamoja kama taifa. Hmm. Kwanza hiyo kitaanza na sisi kujua kwamba sisi ni wana wa Israeli. Yeah. Baada ya hapo tutaanza kuhubiri. Nilikuwa naenda huyu kumsomea Bwana kwamba usiana na wale mashahidi wawili walioko kwenye ufumuo. Wale mashahidi wawili wanawakilisha sisi. Au mashahidi wawili anakuelezea watakuwa kwenye mji kiloho unaitwa Sodoma au Misri au mashahidi wawili kwenye ufumo. Mm. Ni nchi gani kwa sasa hivi inakidhi ina, ina vigezo vya kuwa Sodoma na Gomora? Ni Amerika. Eh? Ni Marekani. Ni Marekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ushoga. Ushoga. Ushoga ndio lana mbaya. Wanakuambia kwamba kwamba wanakuja huko Afrika wanakuambia ili upate msaada unatakiwa mfikishikilie ushoga. Ya ya, ya ndoa. Ukiangalia kwa undani hivi wewe ushaye kujifikiria sasa ushoga una faida gani kwao sasa? Eh, maana una faida kwa mtu yote yule kwa na wao pia. Kwa sababu wao wako hivyo walitengenezwa hivyo. Huyu Esau wao wa wazungu wao walitengenezwa hivyo. Sawa. Mungu aliwatengeneza kukiuka sheria. Unaona? Kwa hiyo tunaendelea. Akaniambia tena toa toa unabii juu ya mifupa hii uiambii enyi mifupa mikavu isikieni neno la Bwana. Kwa hiyo hapa unajua kabisa hii ilikuwa iongelee mifupa. Ilikuwa inaongelea watu. Kwa sababu nabii zipo kwa ajili ya watu. Ndio. Kwa hiyo hapa Ezekiel alikuwa anaongelea taifa la Israeli. Hii historia yote niyo kuambia sisi kwenda ukimwani kuanguka tukatisahau kama sisi ni wakina nani. Sasa Ezekiel alipoonyeshwa hai kionayo akasema je hawa watu wanaweza kuwa taifa tena? Unaona Mungu akamwambia toa unabii juu yao ili wa, wa, hii mifupa ipate nyama ipate pumzi ishi. Unaona? Sasa tuende tukasome nabii. Tuende tukasome nabii. Tuende tukasome nabii. Toa. Kiwari mwaka vipi? Fresh na kuja hivi. Tuende tukasome Amosi 
Amosi tisa e, kuanzia mstari wa 13. Kaka moja sika niandike sasa. Angalieni siku zinakuja sema Bwana ambazo amba, ambazo huyo alimaye atamfikiria avunaye na yeye akanyagae zabibu atamfikiria apandaye mbegu nayo milima itadondoza kivai tamu na vilima vyote vitayeyuka mstari wa 14 hapo ndio point mstari wa 14 nami nitawarejesha tena watu wangu Israeli waliohamishwa hiyo ni siku gani naongelea Yesu atakapokuja mara ya pili kwa hiyo Yesu atakapokuja mara ya pili haji kumkusanya kila mtu anakuja kukusanya taifa la Israeli sawa sawa na ufalme wa mbinguni utakuwa hapa hapa duniani asikudanganya mtu sijui tutaenda kuimba hapa ndio huko hakuna kitu kama hicho mm. ufalme wa mbinguni utakuwa hapa hapa duniani tutaenda kuangalia kwenye maandiko ye, ye, Amos ni Amos 9:14 kwamba nao wataijenga mi, miji iliyoachwa maganjo na kukaa ndani yake nao watapanda mizabibu nao watapanda mizabibu katika mashamba na kunywa divai yake watafanyika bustani na kula matunda yake kwa hiyo hii inaongelewa taifa Yesu atakapokuja tena kwa hiyo atalifanya taifa la Israeli kuwa taifa tena ndio sasa Afrika. Ana ana sima wa Afrika wote sio wana wa Israeli. Hapa Afrika kuna watu aina hizi. Kuna watoto wa Ham na wana wa Israeli wenyewe. Wana wa Israeli ndio kwa kifupi unaweza kusema maninga. Sasa unaposema Kush ndio Tanzania. Eh sasa unaposema Kush Kush alikuwa ni mtoto wa Ham. Mm. Lakini kuna sehemu hapa eh sasa unawafahamu watoto wa Wanu. Sio watoto wa nuru walikuwa na watoto watatu kuna shem kuna jafet na ham kanisani wanakuambia sisi tumetoka kwa ham ambaye alidhaniwa kwa kuona uchi wa kibaga ndio ndio maana sisi tulipo tunaishi kwa maisha haya lakini ukiendelea kuangalia kuna watu wanaitwa wana wa Israeli nao walidhaniwa walikuwa na lana za sheria unaona kwa hiyo huyu ham ambaye tunafanana naye ham anafanana na Israeli unaona alikuwa na watoto kama kushi ambao ndio wale wa Ethiopia kuna Misri ambako wana wa Israeli walienda Misri tunakumbuka eh, kuna Misri alafu kuna Libya ambayo ilikuwa inaitwa Kutu alafu kuna Kanani Kanani naye alikuwa mtoto wa Ham Kanani alikuwa ni mweusi Kanani alikuwa anaishi na wana wa Israeli ndio Kanani ambayo ni taifa gani kwa sasa Kanani kwa sasa hivi Kanani wengi watu watoto watoto wa Kanani wako huko Afrika na walikimbilia. Hapo ni taifa gani kwa sasa ndio sasa? Kwa sasa wamesambaa yani watu wa Afrika. Ah hapo hapo hapo. Unajua Afrika huku watu wanaishi. Eh ndio ndio. Kwa hiyo huko Afrika kuna wana wa Israeli afu na watoto wa Ham. Wana wa Israeli wanafanana nani na watoto wa Ham? Utajuaje? Unasoma kwenye Amos 9:7. Hii uliandika. Eh sasa. Je, nyinyi si kama wana wa kushi kwangu mimi? Mungu yeye anabariki kwamba wana wa Israeli anawafanana na anapoanisha nani? Wana wa Kush. Hii ni maana gani? Inamaanisha kwamba wale wanaoishi pale wale wa kina kina mekania au sio kwa wale. Wale ile hali ziwajiba. Na ile hali ziwajiba baada ya taifa la Israeli kuamka. Wale ndio watoto wa Esau kama nilivyosema. Ndio wakaleta na hivi hivi. Ubu mbavu sijui. Dini kwa sababu wewe ukienda kwenye dini kinachotokea pia kanisani si tunajuana eh ndio unaanza eh kuja tika walisi ameisha ya leo walisi walisi nini ameisha ya leo kuna kama kusema masuala ya imani kila mtu ana sema la kwake na tumana dini ndio kristo kuna kwa kumbuka na mazebo mengi sana sababu ya mtu nini ameza hebu mfanye sawa yake ameza sawa nzuri wewe mfanye tata ya leo anahitaji ufanuzi sasa kama katika maisha ya leo mimi kama kristo na yeye ndio naye leo ndio soma neno mfanyeje yaani kwamba ndio kwanza hatijaanza sehemu nzuri kwamba hii Biblia haikuandikwa kwa ajili ya dini yoyote. Ndio maana yake kwa mtu yote. Hii Biblia iliandikwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Ndio maana kila kitu tunachosoma kina inaelekezea kwa wana wa Israeli. Kwa wana wa Israeli. wana wa Israeli wakasambazwa. Lakini baadaye baada ya taifa la Israeli kuamka. Hivi vitabu vikakusanywa maana zamani walikuwa wanaandika vijuo. Kuna chuo cha nabii saa kama Yesu alisema chuo cha nabii saa. Eh. Hawa wazungu wakakusanya hizi dini wakazikusanya hawa wa Kitabu vyote ndio. Katoliki wakazikusanya. Ingeweza ikawa kama hii wakaanza kuitumia kwenye dini 
kuambia kwamba kila mtu anaweza kuokolewa lakini hicho kitu ni uongo hapo ni baada ya anguko la wana wa Israeli kwa hiyo hiki hii Biblia sio kwa ajili ya dini hii Biblia ni kwa ajili ya wana wa Israeli ni kitabu cha ulisi cha wana wa Israeli unaona ndio maana unaniona mimi niko hapo mimi nacha kufanya hapa na wakusanya wana wa Israeli hata kile pita yoyote kwanza hawa kuenda la Yesu yule yule bwana harusi akamba ni ndeni njiapanda mtakaye muona mmeteni ndio tunacho kifanya hapa tunawaalika tena wana wa Israeli harusini baada ya anguko letu kwa hiyo hii biblia ni ulisi wetu hiyo baki mm. hii biblia inatuunganisha na historia yetu iliyopotea sawa so, sawa so. ambayo ifunikwe kwa akaanzisha hizi dini walichokifanya wakafisha historia ile asili ya ukweli wenyewe historia Wewe ndio maana wewe ukienda kwenye historia unasoma tu historia zile mambo juu juu eh au somo historia huko nyuma kwa sababu nani kabla ya hawa wakoloni kuja Unaona hawa kuambii kitu tutakacho kuambia hivyo ni Biblia ndio hii ndio nafanya vizuri zaidi tuwait na historia da sana Kwa nini wewe huwezi kuipata Biblia kwa sababu wazungu walificha walificha ile historia Mimi siwezi nikawa na kutawala afa na kuambia wewe wewe ndio mwana wa Mungu hapa siwezi yaani kuficha na ndio maana hata hengwa samani kwa mwingine kama moja samani kama moja tu ndio maana baada ya Martin Luther kwa asili katoliki ndio bila inaweza kuchambulia duniani ushasome eh ndio maana kwa sababu tu mapadri na mapapa mmm tutafsi yake na kitu kingine kwa sasa hivi tulipo hapa duniani tupo kwenye utawala unaitwa Warumi Warumi Roman Empire tupo kwenye utawala wa nini baba Warumi unaitwa Warumi Warumi zamani ilikuwa ni nchi lakini baadaye ilipo anguka kigawanyika kwenye vinchi saba ndio una kuna 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 Uingereza Ufaransa sijui nani wale wanaojiita NATO sijui na umoja wa Ulaya wote ni warumi hiyo ndio warumi hiyo haikijabadilika kitu chochote eh wajipita kwa hiyo ndio warumi ndio wao ndio warumi hiyo ndio warumi ambayo ilifanya taifa la wana wa Israeli wakaanguka baadaye hapo wakaanzisha na vitu yao inaitwa sijui dini Kristo sijui mwenye hiyo mstari nishakosoma ndio nishinda kuongelea unataka nikukusaidia nasema ile ni wa Efeso sura ya 6. Efeso 6. Efeso 6 hapa ni ndiko ndio sasa. Hiyo stanga. Efeso 6. Kuanzia mstari wa 10 na kuendelea hivi. Efeso 6:10. Efeso 6:10. Chalo kumi na kuendelea. Ai hatimaye mzidi kuwa hodari. Mm. Mtasoma hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Waeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza. Kwa hiyo hii ilikuwa inaongelea inaongelea wana wa Israeli. Unajua sisi kama taifa tulivyoanguka sisi hatuna jeshi. Mm. Sisi hatuna jeshi. Jeshi sasa ufalme tutauchukuaje? Kwamba wana wa Israeli tutawalaje tena? Kwa hiyo vita vyetu tunavipiga. Yaani kwamba na huru wa bendera. Unaona vita vyetu tunavipiga rohoni kwanza. Mm juu 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 ya mamlaka mamlaka ni kama kwa, kwa Kiingereza tunaita principality yeah. ndio kama mimi nikija kukuhubiria hapa kama wewe ni, 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 ni mwana wa Israeli utaanza kuniuliza mambo ya Ukristo yeah, hizo ndo 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 mamlaka za hapa duniani kwamba yeah, sisi tunajuaga tunaposema yeah. principality mbili tunaposema yeah. principality ni kama principle yeah, yeah, yeah. kama vile tulivyozoea yeah, yeah, yeah. sisi tulivyozoea unaamko unaenda kanisani Eh yeah, yeah, yeah. Yume mwana katoa pepo. Sasa mimi napokuja na kuambia hapa kwa Kristo ni uongo. Eh yeah, ndio ndio. Sasa ile 
mamlaka mbizi eh, ndio vita ya kidini ya kiroho ndio hivyo sasa ndio ndio vita ya kiroho ili kule kwa kama mimi amechimba maandiko kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama bali juu ya falme watara kidunia hapo anapokuwa wakristo wanavamia falme kufika za juu sana falme ni kama hizi falme kama falme hapa duniani mfano marekani nilikuwa namsomea huyu bwana ufunuo 10 na ufunuo yohana 17 anamuongelea yule kahaba ambaye anaitwa babeli anakwambia yule kahaba ameyafanya mataifa kwa leo kwa pinyo pinyo gani kristo demokrasi hey, yeah, yeah, yeah mshonga haki sawa usagaji haiwezekani hakuna kitu kama hicho ndio maana unaona sasa hivi kuna ujinga unaendelea eh hey, wewe unamwambia kitu mke wako ndio unachosema sasa hizo ndio haki sawa ndio vita yeye ndio ndio inapokuja vile naenda kitu kingine aenda aenda eh ndio mwanake mwanamke yuko chini ya mwanaume ndio mwanake hiyo ndio maandiko ndio fact yenyewe ndio zikaruhusu eh ndio huo ufalme wa mwisho ambao Yakobo amehusika na sheria zake. Kwa hiyo wana wa Israeli watakapoamka vita yetu tutakuwa si juu ya damu na nyama. Ni Biblia. Eh ni maandiko ndio sala kuu watu waelewaje? Mimi naanza nikaingia Biblia hapa nikaanza kufikiria hapa kwa mfano ufisadi. Eh ndio. Sheria inakwambia ukiiba ni dhambi, kinyume. Eh ndio maana yake. Ukiiba ni dhambi lakini sasa hivi watu wamebadilisha ufisadi. Eh ndio. Ni kama eneo hili limekuwa kama ni jambo la kujivunia. Eh la sababu ni sahihi. Nimeingia ni sahihi kidunia kwa sasa. Nimehalalishwa eh ndio maana yake vita yetu ni kwamba kanisani unakuambia sheria zimefika si ndio hebu niambie wewe ukifuta sheria nyumbani kwako kutokea nini futa sheria nyumbani kwako kitatokea kwa familia yako dawa watu zako na mkeo eh lazima wewe ni fact m- eh kuimbani kwako kwa wangu wewe kurudi vita za 15 ndio na watoto pia watoto uruhusifu vazi wale ndio wewe ni kimia hapa lazima unye ndio kama hivyo na kwenye biblia hauwezi kutengeneza kaunti katika kuwa na sheria ndio maana yake. Kwa hiyo sheria hauwezi kutafuta. Na wala sheria haziwezi kutafuta na wakati. Ma ne ndio azibadiliki sheria ni ile ile. Watu siku hizo wanaalisha usini. Eh ndio. Hivyo ndio ndio pia sisi ni napokuja na kuambia sheria zikupitwa na wakati. Na sasa zipitwe na wakati. Na sasa zipitwe na wakati. Eh. Ndio maana na kwenye katiba kuna sheria. Ndio maana yake. Unajiapisha kwa mujibu wa katiba. Watu wanaelewa tu kidogo. Eh ni Biblia, ni Torati au ni kumbi za Mungu? Torati ina sheria 1613. Umesoma sababu ya una yule anafanua sana. Kwa hiyo sheria unaambia kwamba wewe usibadilishe mpaka wa shambalaki. Ndio maana yake. Ukisema zimepita na wakati ndio maanisha nini? Wewe utapinduliwa, utanyang'anya shamba. Nani aliyebadilisha mipaka ya wenzake? Wazungu. Ndio maana yake. Sio liga Afrika mkutano wa Berlin. Usibadilishe mpaka kwa ulio wewe kutoka zamani. Kwa hiyo hivyo ndio vita yetu sisi. Sasa Huyo mwana fanoa sana anaelea ni dipi? Yaani vita vyetu sio kama Ukristo anapokuambia sisi falme za shetani. Wanaongea wanahubiri juu ati. Alafu kitu kingine ni kwambie kitu. Kitu ambacho kanisani hawakwambia. Mtu ambaye hubiri vizuri mwaka sasa kama msema mwaka sasa pia anahubiri kama ujamaa anafanua vitu watu waelewaje? Mwaka sasa ni mjoe. Bado ni Mkristo kwa sababu atambii wana wa Israeli. Jambo jambo kwa anafanua naye huwa anafanua gani yeye? Huwa anafanua vitu vingine. Eh jambo kwa kwa vingine anafundisha. Kwa wana wa Israeli wakina nani? Eh hizo ndio waongeage hizo zina Mwaka sasa kitu anasema wana wa Israeli kwa nini? Watu wote watakufa. Ndio maana yake hata amini hata sadiki hata sadiki bas nipe tano hivi hapo jamaa nipe tano jambo kwa zile kupe ane tano lakini jamaa unafanua sana maandiko nimesema kama Yesu alipokuwa na wanafunzi wake alimwambia kwamba mimi nikaondoka eh huyu jamaa anahoji maswali mpe mfanuzi atawacha msaidizi atamwacha msaidizi wake hapo mpe mfanuzi eh ndio au kwa kwa maana nyingine kwa kingereza kumuita comfort yeah yeah no home takatifu yeah sasa kanisani hapo na kusoma katika matendo ile sura ya sura ya kwanza ya pili kama tunaona aliposhuka roho mtakatifu kwa wale mitume unaweza kunena kwa lugha mpya unaweza kunena kwa lugha mpya umeona hapo hapo tena mitume hapo sababu kuna shida nyingine ya kunena kwa lugha mpya. Kunena kwa lugha mpya imekuwa ni shida nyingine. Ndio 
Bend over to me. Sasa. Unaona? Mpaka ile tendo kwanza kwanza tenda mitume mbili kuanzia mstari wa 5. Mpaka ile tendo la, 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 la mitume kujiliwa na ile roho. Mm. Natakiwa kwanza uelewe historia. Eh, Kipindi cha Yesu wana wa Israeli pia walikuwa wamesambaa sehemu mbalimbali. Mm. Kuna wana wa Israeli walikuwa naishi Ugiriki, mm. kuna wana wa Israeli walikuwa naishi Uarabuni, mm. kuna wana wa Israeli walikuwa naishi sehemu inaitwa Sailim. Mm. Hata yule jamaa aliyebeba msalaba wa Yesu alikuwa anaitwa Simon from Sairin. Sairin ni Libya. Mm. Ah, Kwa hiyo yule alikuwa ni mwana wa Israeli alikuwa anaishi Libya. Mm. Kwa nini? Kwa sababu wana wa Israeli walipotawala na Babeli. Babeli lipo inuka ikawatawala ukienda kusoma kitabu cha Yeremia. Wana wa Israeli wengine walikimbilia Misri, wengine walikimbilia Libya, walisambaa. Lakini kulikuwa kuna sheria ya Israeli lazima urudi kusherekea nini sikukuu. Ulimwona hata Yesu alikuwa anarudi. Mm kila siku kuu inapokuja Pentecost lazima wana wa Israeli wote warudi hata kama wewe unaishi Libya lazima urudi si ndio sasa ndio twende kwenye hili tendo liko natokea hapa matendo ya mitume mbili, tano. na walikuwa kwa Yerusalemu wa Yahudi wakikaa watu wa Saul kwa taua watu wa kila taifa chini ya mbinu kwa hiyo kwenye kwa Pentecost wa Yahudi walirudi kutoka katika mataifa yote ndio maana ya hapa inasema na walikuwa kwa Yerusalemu wa Yahudi wakikaa watu wa taua watu wa kila taifa chini ya mbingu walikuwa ni Wayahudi lakini kutoka kila taifa taifa kwa nini nimesha kuelezea historia wana wa Israeli walikuwa wamesha kusambaa tayari kwa sababu tulikuwa tunaenda utumwa tulikuwa toka Babeli tukaingia utumwa wa Bibi tulikuwa toka hapo tukaingia kwa Warudi kwa hiyo wana wa Israeli walikuwa wanasambaa lakini kuna Wayahudi waliobaki pia pale Yerusalemu kwa hiyo wale Wayahudi walikuwa wanatoka kule wale kukaa kuja Yerusalemu kusherekea siku ya banda eh ndio ndio ndende coast siku sijui za 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 nini tunaita tunaita sote tete eh sasa siku za sasa urudi Yerusalemu kusherekea kwa hiyo siku ya Pentecost hawa jamaa walikuwa Yerusalemu wamekuja kwenye Pentecost tuendelee tukio lilo fata hapo basi hapo ndio basi sauti hii iliposikika wakutano ngoja tuanzie kwanza mbili kuanzia moja sasa hata ilipotimia siku ya Pentecost walikuweko wote mahali pamoja ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi ukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto nakuja mafundi sasa hapo 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 ulio wakalia kila mmoja wote wakajaza roho mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama roho alivyowajalia kwa mtu. Kwa hiyo ukienda kwenye wakristo wanakuambia hizi lugha nyingine ni kama vile wanavyofanya pale. Eh. Ala ala ala. Eh ndio ndio ndio. Tatizo ni nini? Tatizo ni kwamba wao wakisoma eh. Biblia wanaishia matendo ya mitume moja mpaka nne. Eh sasa. Hawaelewi aendelee tano. Ah sasa hapa hivyo hivyo basi hapa hapo mshamaliza. Aendelee. Na maandiko yatakao usome yani uendeleze muendeleze mpaka hata umalize yote. Ndio naelewa vizuri. Zile lugha mpya ni lugha gani? Eh sasa. Natakiwa uele na, na Paulo alikuja akazielezea zile eh, lugha eh, ndio ndio. Lugha gani? Eh ndio. Eh yes ndio anaifanua. Naomba ushikie na mimi na nimechukua. Jamaa aliambiwa kwamba Yesu aliwaambia enendeni Yerusalemu msubirie mpaka siku mtakayo watakaojiliwa na huyu na huyu roho mtakatifu. Kwa hiyo Wakristo wanachokifanya wao wanasoma matendo ya mitume moja mpaka nne au endelee tano. Tano ndio ile niliyokuambia kulikuwa kuna Wayahudi kutoka katika pande zote za dunia walikuwa Yerusalemu siku hiyo wale mitume wanaongea zile lugha sasa tuendelee kwenye tano tano tayari tushaisoma tuendelee sita basi sauti hii zile sauti za kunena kwa lugha sasa mm. tunaendelea sita basi sauti hii iliposikiwa makutano walikutanika wale watu wote walio kwa Yerusalemu na hao watu kwenye mstari wa tano na kuambia ni Wayahudi kutoka pande zote ehe <laughs> tumesha hapo 
Eh ndio maana yake. Hata wewe ndio unyingo wa watu wengi. Eti unajua umetengeneza. Na walio kwako Yerusalemu wa Yahudi wakikaa. Watu wataua watu wa kila taifa chini ya mbingu. Kwa hiyo hao Wayahudi walikuwa wametoka kila taifa chini ya mbingu. Kwa hiyo unataka uelewe hao walikuwa wanaongea lugha ya mataifa hiyo toka. Ataongea hii lugha ya Libya. Eh. Hey. Ataongea Kilibia chao wanaongea wa Libya. Sasa twende sita. Basi sauti hii iliposikika makutano walikutanika kwamba walipowasikia wale mitume wanaongea. Naona na yule leo amefufa. Wakashikwa na fadhaha kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Asa hapo kukua kuna changanya. E, watu wengi ya sasa. Kwa mba wale watu walipo kuja pale, walishikwa na fadhaa kwa sababu waliwasikia wakisema kwa lukia ya kemanyewe. Kwa mba mituma walikuwa wanaongea e, lukia ya yule jamaa liye toka Libya. Kwa mba kama, kama ni miyahudi ya metoa kwa ugiriki. Atongea kigiriki. Kuna mtu pale miyongoni mwale watuma likuwa wanaongea kigiriki. Ndibanaki. Kwa hiyo wale watu walio sikia wakawasikia wanaongea lugha ya Kigiriki. Wanaongea Kigiriki. Huyo ana huko ndio kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha sio kuongea lugha ambayo haieleweki. Inaeleweka kama eh mtu anaongea Kichina, sikina wa China watasikia Kichina. Ndio maana Paulo kwa kumalizia hapa. Wakashangaa wote wakastaajabu wakiambiana tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya. Kwa hiyo wakashangaa kusema hawa kina Petro mbona ni wa Galilaya hawa ni Wayahudi. Eh, wamekuwa hapa tukiwaona wanafahamu tu Yahudi. Unaona? Unaona? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo. Eh, wakastaajabu sasa. Kwa hiyo wao waliokuja pale wakastaajabu kwa nini iweje hao watu wanaongea lugha zetu tulizozaliwa? Kwa hiyo hizo ndio huyo ndio mtakatifu anaweza kuchuka mimi hapa nikaanza kuongea Kifaransa. Eh, ndio wakati mimi sijaenda darasani kujikujuliza Kifaransa. Jaona sio abla kadabla a a. Jaona sio abla kadabla. Hizo sasa ndio ndio ile kwamba hizo vita vyetu si juu ya damu nyama. Vita hizo kusema ni Paulo naye alisistize na soa kama. Eh. Ngoja twende kwa Paulo sasa hapo ndio nilikuwa nakuja. Twende kwa nani? Kwa Paulo. Paulo. Ndio ni wa Korinto. Ndio kwa mtu kwanza sura 14. Eh, ndio mimi kwa na kwa hiyo. Na kwanza kwanza. Paulo alikuwa anasema mtu akinena kwa lugha awepo mtu akitafsiri. Mm. Weza kupata hapo sehemu. Ni sehemu hapo na itafsiri hapa hapa hiyo. Eh audio tafsiri hata mimi sasa ni nikao. Ndio hii. Ndio hiyo na ameo ya kuishia. Ambayo ina 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 kono kwa mji wa lugha. upendo na kukasa na kutaka sana kalama za rohoni moja kati ya kalama za rohoni ni kuongea uweze kuwa na uwezo wa kuongea zote zote. Mimi tunaweza kukutana na wewe ni mnyakyusa, mimi naanza kuongea kitu kabisa. Hiyo mm. ni kalama ya roho. Watu hiyo ndio waelewi kwa sababu hawana imani. Mtu haamini kwa sababu ni kuongea kinyakyusa. Kuna maendeleo. Lakini ni zaidi kwamba mpate kuhutubu. Ukienda kwenye Kiingereza wanakuambia prophesize. Kama mimi ninavyofanya mm. kama mimi na kutubu. Mm. Mimi nafanyaje? Na kutubu kwa namna ambayo wewe utaelewa na kuelezea na bi zinaenda hivi na bi zinaenda hivi lakini mimi nikija naongea kifaransa hapa inakufaa ina nini wewe 
Nikiwa ni kinene na kuarudi hapa inakufaa nini wewe? Nitaonekana mjinga. Unaona? Lakini ngoja tuendelee utaona. Maana yeye yaani naye kwa lugha hasemi na watu bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Basi yeye hautubuyo asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuatia moyo. Kwa kama wewe nimekwambia sisi ndio wana wa Israeli, hiyo ni jambo la kufariki. Kwa sababu unajua sisi ndio watu Biblia imeandikwa kwa ajili yetu na ufalme ni kwa ajili yetu. Na kwamba kuna siku sisi tutakuja tuwe vichwa tena wala sisi nikia. Hapo mimi ndio na hutubu. Hiyo ndio maana ya kutubu. Ngamba kwa tunasema Rais anahutubia. Wote wanaona vile yule anasemeza dunia wewe muomba dunia kwa sasa. Rais anahutubia sisi. Endelea. Endelea mstari wa 6. Ila sasa ndugu nikija kwenu kunena kwa lugha nitawafaidi nini? Isipokuwa nanena nanyi kwa njia ya ufunuo au njia ya elimu au kwa njia ya hotuba au kwa njia ya fundisho. Unaona? Kwa hiyo Paulo aliandika hii swala kwa sababu Korinto kwa sababu naanza kufanya haya mambo. Mtu tu anaanza kufanya kwa lugha. Sisi atuelewi. Eh aje kiongea. Katika kalama za roho kunena kwa lugha ni moja kati ya kalama ambazo ni tano eh. Sababu wewe ukianza kunena kwa lugha hapo mimi nitakuelewaje? Wewe unakaa kichina mimi nitakuelewaje? Na mimi ni nani? Wewe unakaa kichina hapo mimi nitakuelewaje? Inakuwa ngumu. Au kwa mfano mimi mimi nianza kusoma Biblia kiingereza. Eh mtu ujenda shule ujui kiingereza. Mimi nitasoma kiingereza. Je, mtu atelewa nini? Kuna kama wewe kwenye hii shule anasikia kwa wakolimbo wa kwanza 14. Anasema mimi nanga na anenda kwa lugha najenga nafsi yake. Ndio unajua hivyo hivyo sawa. Unajenga nafsi yako na Mungu. Nafsi yako wewe. Eh. Sababu mimi nikianza kusoma kiingereza. Oh utaelewaje? Kama nimefunua nimefunua Luka 21 nikaanza kuongea kiingereza. Mimi ndio nakielewa kile. Kwa sababu kuna nasoma hapo kuna bii, wana wa Israeli walisambazwa. Eh eh. Najijenga mimi. Ndio maana yake. Sababu naongea kitu ambacho nakielewa mimi tu. Eh wewe uelewe unasikiliza. Wewe unasikiliza tu uelewe. Unasikiliza lakini uelewe. Eh wewe ndio maana yake. Ndio maana tukasoma matendo ya mtume mbili tukaona kwamba wale mtume waliongea kwa lugha ambazo watu walipata kuasikia lugha za nyumbani kwao ndio maana yake wakastaajabu ili waelewe hiyo ndio msingi wa kuelewa hizi lugha hizi lugha hizi ambayo haielewi ndio maana yake unaona kwa hiyo tukienda tunaenda wapi tunaenda 27 lugha 27 anasema kama mtu akinena kwa lugha wanene wawili au watatu hiyo ni ishaya andike Unaona kama mtu akinena kwa lugha wanene wawili au watatu si zaidi tena zam kwa zam Eh ndio ndio nisha hiyo nisha andika Eh usha andika sasa hivi hapa tukufanue Ile wanao nena lugha kwa kali sana Eh Waenda kimagumashi pale Kama ilivyo andiko hapa kuna nne kila sana Tofauti wanaenda Ile ya dabla kadabla Eh hiyo inaenda magimagumashi tofauti Akufanulie tunaongea Eh ndio maana yake sio kwamba sikuna nani kanishukia hapa iko pale tu afanulie sasa naongea kwamba mimi wako mtakatifu kanishukia hivi hivi nikao mzima naanza kuongea kwa wewe mtu anayejua kifaransa afanue afasiri atasit sawa afasiri kwako wewe hiyo uelewe ambayo ambayo uelewi hilo afu kwanza wale wanaongea tabla kwa tabla wanakuwa wamefunikwa mpaka waje kushikwa eh ndio mtaongeaje zamu kwa zamu kwa hiyo hii chunguza huu mstari huu 27 wana wanaukiuka wale wanaoonena kule kanisani ule mtumbo ule sio mpaka tu ni ni magumashi pia wanawandaa wale watu wao sawa ndio maana nakwambia ukristo ni dini iliyoanzishwa kuwaweka chini kutawala wana wa israeli kutawala sio lazima la maombi mtakatifu mbaje sio lazima la maombi sio lazima la maombi yesu alielekeza eh ndio ndio unaona Yote eh, yote yuko na matawi. Matawi mbona haina shida ile imeelezea kila kitu. Hai matawi afa ni fupi na unaweza kusoma yote. Hapo ni unafanua zaidi. Matawi sita kuanzia saba Nani mkiwa katika kusali isipayuke payuke kama watu. Umeshelewa? Watu ngizo wanapayuka sasa mpaka dakika hii. Wajana ni walokwenda. Walokwenda ndio hamna kitu. Yaani walokwenda ndio hamna. Huo anapayuka sana ati. Tena huku anakwambia kuna sehemu anakwambia unapokuwa unaomba usirudie rudie eh ndio maana yake maana kwamba kwanza nataka mimi nipate chakula na hapana nita 
wewe umefunga siku tatu unaomba hiyo hiyo unapata nipate nipate chakula Biblia haitaki hivyo eh Mungu anakusikia ukumbuke imani eh ndio maana yake ushinge mara kwanza usimbie huyu jamaa anafanya vitu vingi sana ati huyu jamaa ni ngozi nzuri payuke payuke eh kama watu wa mataifa maana wao uzani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi kwamba <laughs> Juu sasa hivi tunaishi kipindi cha neema. Neema gani? Ifafanue neema. Neema neema sawa. Neema ni, ni, ni kwamba wana wa Israeli tulipoanguka kwenye angalo la kwanza tukapata neema tena ya kuokolewa. Kwa hiyo tuendelee hapa kwenye maombi. Basi msifanane nao maana baba yenu anajua mnayohitaji kabla nyinyi hamjaomba. Kwa hiyo wewe ukitaka kuomba kitu Mungu anajua. Kwa nini Mungu amekwambia uombe ili kuonyesha imani yako? Unaenda unaomba kwamba mimi nataka chakula. Naona sasa unapoanza kuomba kuna sheria. Kuna sheria katika kuomba. Usianza tu mimi nataka kuomba. Unapo unakuwa kama wale mafarisayo. Kama wewe unajihesabia haki mbele za Mungu. Kama mimi nataka mimi nataka chakula. Unataka chakula wewe ni nani? Hey. Sasa tuende. Basi salini hivi baba yetu ulie mbinguni jina lako tukuzwe. Kwanza unapoanza kuomba lazima ulijue jina la Mungu. Jina la Mungu anaitwa nani? Kaulize kanisani wewe ndio unakuambia. Ngoza jua na kichaga. Jina la Mungu anaitwa nani? Yehova. Aitu Yehova. Yehova au Jehova hilo ni ni, ni, ni jina lililochakachuliwa. Eh, jina lililochaka. Kwanza unapokuwa unapo unaomba unatakiwa ujue jina la Mungu. Kwa sababu unaposema Mungu nisaidie. Mungu nani? Ni wana mimi hata wakristo mara nyingi nawaambia kwamba Mungu anakupenda Mungu nani? Mungu nani? Hapa yeye na mimi na Ngombe anaweza kama Mungu wako, bibi yako anaweza kama Mungu wako. Mungu nani? Mungu ana jina. Ndio maana wana wa Israeli walipewa jina la Mungu. Kwani unadhani wana wa Israeli Mungu alikuwa hawasaidii? Alikuwa anawasaidia lakini ni muhimu kujua jina la Mungu. Sababu unapoenda kuanza kuomba lazima mtukuze Mungu kwanza. Ndio maana yake. Huo unaonyesha nini? Unyenyekevu. Eh ndio maana eh sasa. Kwa hiyo jina la Mungu kwa Kiebrania anaitwa Yahawa wakalichakanyua chuchua wakasema yawe Yehova e, lakini sa. halisi anaitwa Yahawa mwanaye anaitwa Yahawa Shai kwa hiyo lazima ujue jina la Yesu na Mungu Yesu alikuwa mzungu alikuwa ni mtu kwa hiyo jina lake ni kwenye kitu kile kile eh ndio wakristo nakwambia unaweza kumuita jina la Mungu ili mradi tunaelewana tufanye hivi kwa mfano mimi naitwa nini tufanye mimi naitwa mvua mvua e, ukienda kwa wazungu kwa vile mimi naitwa mvua wanaanza kuniita lady. Eh hey, ambayo ni ambayo ni maana yake ni mvua. Maana yake ni mvua. Hamna wataniita lile lile mvua kwa sababu majina hayabadiliki wewe. Majina hayabadiliki wewe ukiita kwa kipesile, ukienda Ulaya wataniita hivyo watu kama ni gumu. Eh hey, ndio. Hawawezi wakaanza kuita maana ya mapesile kwa sababu wameshinda kuita mapesile. Eh hey, ndio eh. Hey, hey. Kwa hiyo jina la Yesu jina majina hayabadiliki. Jina la Yesu alilopewa ni lile lile. Ndio tunatoka mpaka dakika hii. Kwa hiyo wewe unapoanza kuomba unatakiwa unijue kwanza kujua jina la Mungu. Unaenda kuomba lazima ufuate au nisi? Pate. Pate, unaona? Unaenda. 
utoke leo riziki yetu hapo sasa ndio inakuja mtaji lako wewe eh ni sasa sio unairudia hii sala a a mtaji lako wewe unataka chakula eh ndio unahitaji mungu na omba unike chakula sasa jina la mungu ni kwa jina la mungu sio mungu mungu anaweza kama ngombe eh kama wanafanya wahindi unaona nenda hapo tusamee deni zetu tunapoenda kuomba unatakiwa uombe kwa anza kutengenezwa kwa sababu wewe hautii umefanya nini leo siku nyingine unafanya ngombe kwa Mungu na sawa. Mungu ni afanye Mungu na sawa wewe sasa. Tunaendelea. Kama sisi nasi tuwasamehevi wadeni wetu. Wewe hauwezi kwenda mbele za Mungu alafu umetoka kukopesha limba. Ndio maana yake. Kama wazungu wanapokuwa na wazungu sana kukopesha limba zetu. Eh ndio maana yake. Alafu anakuja na simu ametuletea hivi. Mungu ni Mungu. Alafu limba kama tulikuwa na mume tungeenda kuangalia limba. Mungu anatukia limba. Ndio maana yake. Hiyo ni misha sema hiyo la liko la liba. Misha tuliko sehemu gani? Eh ndio maana yake. Tukopeshe masikini kwa liba. Ni kitu kibaya sana ati. Inataka usamee. Ana daiwa eh tena milioni moja. Damu tukia. Mungu anachukia watu wanaomwaga damu. Ndio maana yake. Ndio wazungu sana wanaomwaga damu kenya. Na kila kitu tunawafika wote na kila kitu. Mungu kwa hiyo wewe wewe uweze kwenda kumomba Mungu alafu na kumkopesha mtu liba. Alafu na mwaga damu. Alafu hapo hapo utaki kumsamee wewe unajua kupata fulani hawezi kumvisha hii. Deni baba unaona unaenda kumdai. Alafu bado unaenda unamdai. Unamfikiria nyumba yake? huru. Ndio haya mabenki, hiyo mabenki yameanzishwa kwa wazungu. Ndio maana yake. Huyu ndio kwa watu Ndio maana yake, wako maslite. Wewe hamna kitu aina yote. Tunaendelea. Tunamalizia hapo. Na usitutie majaribuni. Sababu lile hitaji unaloliomba linaweza kutukia mambo ya Mungu. Sababu Bwana Bwana Mungu hajaingia hapa. Hapo ni Mungu anakutia majaribuni. Hiyo ndio inakuja kwenye ile fundisho la kwamba Mungu anamtumia kitani wewe kujaribu. Kitani afanye mambo yake yeye mwenyewe. Ndio maana yake. Eh eh. Kitani aliasi mbinguni hakuna. Hivi wewe unaweza kaniasi mimi niliye kuunga? Hauwezi. Ndio maana yake. Ndio maana hata yeye kitani alipokuwa anatembea tembea akakutana na Mungu, akamwambia muone mtumishi wangu ayuko. Akamwambia kwamba yeye nimemuona, lakini mimi siwezi kumkuza kwa sababu wewe umemlinda. Niruhusu wewe shetani ili afanye kitu kile hapo duniani. Ambe ruhusa ndio maana ukienda kusoma kwenye Isaya 45:7 anakuambia Mungu anafanya uovu. Ushaona hapo mstari? Mungu anafanya uovu. Afishika hapa niandike rudio si rudio mstari. Isaya 45:7 Mungu anakuambia mimi natengeneza nuru. Mimi natengeneza giza. Mimi nafanya uovu. Mimi Mungu nafanya mambo yote haya. Kwa hiyo uovu unaotimia vitu siku unapofanyika vitu vyote hapa. Kwa mfano kama wale watu waliochoma moto pale Morogoro, mimi kuna siku nilikuwa nahubiri hapa. Kuna jamaa mmoja alikuja kunitukana hapa. Nikamwambia huyo ni Mungu. Anamtumia nani? Shetani. Shetani kazi yake ni kutoa adhabu hapa duniani. Wewe ukienda kuzini ukapiga blaza. Ukapigwa lungu. Blaza. Tuje sasa siku ya kuabudu ni ipi? Siku ya kuabudu. Hapa sasa ndio patambu. Hapo ndio patambu sasa. Hapo ndio? Bwana 77. Bwana 77. Hapo hapo. Ukienda kusoma kusema kusema mambo ya walai, sawa? Kulingana na sisi wanaoji wewe, sawa? Mm kena kusoma mambo ya walaa hizo 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 ni sheria ambazo watu makombe zimekataliwa sijui sasa sheria hizo sasa hiyo hiyo na bila taifanuzi hiyo ya sikopo sheria hauwezi kukataa kwa sababu sheria ndio zinatengeneza taifa kwa maana yake sasa sheria ndio utaratibu wana wa Israeli walipewa sheria wakiwa wapi jangwani kipindi hicho kulikuwa hakuna kalenda eh sasa kwa kalenda yao ilikuwa unaangalia mwezi kwa maana yake unaangalia nini mwezi mwezi ndio maana mwanzo Mungu amekuambia nimefanya mianga hii miwili ili uwe kwa ajili ya nini majila majila yani majila unasoma majila kumbe bwana hapa umekaribia mvua hapa zimeanza kunyesha soma nini majila hapo unatumia jua kusoma majila alafu siku unatumia mwezi ndio maana tunaita mwezi wa kwanza ndio kwa hiyo sisi tuna walikuwa wanaangalia mwezi na mwezi blaza ndio maana waislamu wanapoangalia mwezi yao mwezi hautokagi siku siku hiyo hiyo mwezi huu unaweza ukaanza tarehe 23 yeah, yeah, yeah. mwezi mwingine unaweza ukaanza tarehe 26 yeah. kwa hiyo siku ya sabato haiko constant kama kwenye kalenda yeah, mm. yeah, siku ya sabato inabadilika kulingana na mwezi umetoka lini yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, kwa hiyo siku ya sabato sio jumamosi wana wa israeli walipokuwa jangwani hawakutembea na kalenda sasa unaangalia hii hamna hizi kalenda zimetengenezwa na walumi hao hao maadui zetu hapa hiyo hiyo watu wa rabbi hiyo hiyo anafanya vizuri sana ati kwa hiyo wa sabato ni waongo wa kristo ni waongo siku ya kuabudu haiko fixed ndio maana yake kwa sababu wana wa israeli walikuwa wanaangalia mwezi wewe umeona fanya kama umeweza swali hizi ndio majibu yako ndio haya mwezi ukitoka 
Ule mwezi unapotoka ule ndio siku hiyo siku siku ya sabato ndio maana yake tafsali unahesabu siku siku sita siku ya sabato na siku ya sabato eh ndio maana yake unaona eh hizi nyingine unapokuja kutoka hautoki tena kama eh haujirudi haujirudi tunakuwa ile ile eh ndio maana yake kwa hiyo sabato naangukia tena siku nyingine eh nyingine ambayo inakuwa tofauti na ile ambayo imetengenezwa kwa hiyo haya masabato na waongo eh kwa kiswa waongo haya madini yote maanzisho na wazungu ndio maana yake wasabato wanaiponda kalenda siku nyingi eh wanaiponda tena ile 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 ndio ndio maana yake mimi hapo ndio namaliza hapo majibu majibu atakuwa atakosa majibu hiyo sema chapata ufanuzi ndio ah basi baza wa tumgata kumole eh mara nyingi wana kwepo jumamosi kila siku ah hapo hapo kwa masaa yote kwa muda kuanza saa hapo hapo kila siku ah basi fresh mimi nimependa sana mbona mfano maandiko vizuri haya bwana asante ubarikiwe sawa sawa ah fresh basi